سلام دوستان من شایان مصلح این بار خارج از دنیای ورزش از دریچه تاریخ کنارتون هستم در خط سانسور حتما ماجرای مباهله رو شنیدید وقتی بزرگان مسیحیت در مقابل دعوت رسول خدا مقاومت کردن خدای متعال در آیه 61 آل امران به پیامبر فرمان داد که اونها رو به مباهله فرا بخونه و هر کدوم از طرفین نماینده از زن، فرزند و جانشون رو با خودشون همراه کنن تمام منابع حدیثی و تاریخی مسلمانان این واقعه با شکوه رو نقل کردند که رسول خدا به همراه حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین و حضرت علی علیه السلام به عنوان کسانی که محبوب ترین اشخاص نزد پیامبر بودن به مباهله با مسیحیان رفتن اما اونها با دیدن این حضرات از مباهله صرف نظر کرد این داستان اونقدر مشهور و غیر قابل تردید هست که در صحیح ترین کتب عامه با سندهای مختلف نقل شده از جمله امام مسلم نیشابوری در کتاب صحیح خود جلد چهارم به این واقعه اشاره کرده و نام اهل بیت رو به طور کامل آورده اما در کمال ناباوری برخی از محدثان ضمن نقل واقعی مباهله نام علی علیه السلام رو که با توجه به آیه قرآن به عنوان جان رسول خدا همراه ایشون بود حذف کردن و تنها نام حضرت فاطمه امام حسن و امام حسین در کنار رسول خدا باقی مون. از جمله این محدثین میتونیم به ابن عبی شیبه که استاد مسلم نیشابوری بوده شاره کنیم که در کتاب معروفش المصنف جلد 17 صفحه 166 در روایتی که از آمر شعبی حکایت کرده هیچ اسمی از امیر المومنین نیابوده به راستی چرا با وجود اشاره آیه قرآن اسم امیر المومنین حضرت علی علیه السلام از این داستان هست شده؟ 